We gaan een politiek spelletje spelen. Een politiek spelletje, dat, uh, daar houden we nogal van. Dat wordt natuurlijk regelmatig al gedaan op het stadhuis. Maar wij kunnen dat hier ook wel heel erg goed. En hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Een politiek spelletje, we gaan met onze wethouders een spelletje spelen. Wat is namelijk het geval? Misschien heeft u het meegekregen, afgelopen zomer hebben we ineens weer een wethouder die burgemeester wordt ergens. Hebben we dat meegekregen? Jules Bell zat nog op de kruk, zat hier op deze kruk, of hij is weg, maar die hier stond, zat hij te vertellen, ja, en dan na de verkiezingen ben ik weer wethouder, maar nee, hij werd ineens burgemeester. Dus de portefeuilles van Jules Bell moesten herverdeeld worden. En wij gaan dat ook even doen, want ja, wat hoort nou bij wie? We weten het allemaal niet, ze hebben een verdeling gemaakt, maar niemand weet precies hoe het zit en of ze er nou echt verstand van hebben. Nou, we dachten dat wordt dan kwartetten met wethouders, wordt kwart wethouders, wordt dat, hè? we gaan kwart wethouders spelen. Uh, dan weten jullie ook meteen hoe het uh, uh, bij ons op, uh, in zo'n redactievergadering gaat. Dat wordt dan kwart wethouders. Het heeft niks meer met kwartetten te maken, maar het wordt wel gezellig. Dat kan ik je wel verzekeren. We gaan een quizje spelen. We gaan die portefeuilles herverdelen. Ik ga hier lekker staan. Eeuw, dit is wel leuk. Dit is wel lachen. En we hebben vier fantastische kandidaten. En we gaan uh, ze één voor één even aflopen. Kandidaat 1, geef hem een groot applaus. Bart Bikkers. Wethouder van verkeer, vervoer, economische zaken, milieu, financiën, vastgoed, grondzaken, dienstverlening, digitalisering en ja. arbeidsmarkt. Ja, maar dat hoort bij economische zaken, arbeidsmarkt, okay, ja, binnen, binnenstad, absoluut. Ja. Heel leuk. We gaan jouw portefeuille herverdelen. Leuk dat je meedoet. Ja, dankjewel. Waar speel je voor? Ik speel vanavond. Um, voor het behoud van mijn portefeuille. Heel goed, daar gaan, veel succes ermee. Kandidaat 2, geef er een groot applaus, Jackie Silos. Applaus. Hi Jackie, wet, wethouder van? Uh, zorg, jeugd en onderwijs. En nog wat andere dingen. Zorg, jeugd, onderwijs, maatschappelijke participatie, maatschappelijke opvang, integratie, emancipatie, onderwijs, huisvesting, personeel en organisatie. Veel, hè? Best veel geworden, hè? Zeker. Ja. Heb je er zin in? Ja hoor. <laughs> Beetje aarzelend. <laughs> Onze derde kandidaat, geef hem een groot applaus, Bart de Leden. <applaus> nou, kom maar Bart, wethouder van. Klimaatadaptatie, openbare ruimte en groen, afvalbeheer, cultuur en erfgoed, uh, uh, Participatiewet en armoedebeleid en duurzaamheid. Ja, ja, en biodiversiteit en dierenwelzijn. En dier, en dierenwelzijn ja. Jij bent van ja. de dieren, hè? Hoort allemaal bij groen. Ja, precies, allemaal bij groen. Je bent ook van groen, hè? Groen Zo links. is dat. Heel goed. En de vierde kandidaat geeft er een waanzinnig applaus. Ivana Somers. Ja. Wethouder van... Bouwen en wonen, inclusief woonoverlast... Uh, huisvesting arbeidsmigranten en huisvesting asielzoekers en statushouders. Uh, ruimtelijke ordening, uh, burgerparticipatie en communicatie en uh, uh, coördinatie omgevingswet en implementatie omgevingswet. En sinds uh, vrij recent sport. En daar Dank ben je heel enthousiast over, hè? Ja. Daar ben ik ja. zo enthousiast over. Oké, okay, we gaan een spelletje spelen. Hoe werkt het precies? Uh, we gaan de portefeuilles herverdelen. We hebben per wethouder hebben we even drie portefeuilles eruit gelicht. En daar gaan we om spelen. Um, elke wethouder dus drie portefeuilles. En de portefeuillehouder van die wethouder krijgt een quizvraag. Moet daar dus een, een vraag over beantwoorden. Heeft hij dat goed, dan krijgt hij twee punten. En natuurlijk de portefeuille krijg je dan weer terug, kom ik brengen. Um, heb je het fout, dan mag uh, iemand anders op de knop drukken. Dat geef ik dan aan. Het is fout, je mag op de knop drukken. Dan is wie als eerste drukt, die kan die portefeuille afpakken. En dan kan je een punt verdienen. Ja? En dan verdien je dus niet twee punten met je eigen portefeuille. Dus je kan echt... En aan het einde gaan we kijken wie uh, de meeste portefeuilles uh, heeft. En die wint een leuk cadeautje en een extra portefeuille. <lacht> Gevuld, Want die, daar hebben we veel vertrouwen in, zullen we maar zeggen. Ja? Zijn we er klaar voor? Zeker. Dan gaan we naar de eerste portefeuille. Nou, hier hebben we ze. We beginnen gewoon even met verkeer. Verkeer. Hè? Verkeer en vervoer. Ja. Die is van jou, Bart. Ja, ik, ik, ik hoop dat iedere uh, portefeuillehouder zich verantwoordelijk voelt voor alle portefeuilles. Maar ik mag uh, deze portefeuille inderdaad... Uh, Oké, okay, verkeer en vervoer. 
Ik hou overigens hier de score bij. Even wachten hoor, even mijn scorebord erbij pakken. Zo, hier ga ik even mijn score al bijhouden. Verkeer en vervoer, daar komt de vraag Bart. Jij mag als eerste antwoord geven. Ja. Waar begint en eindigt de metropolitane fietsroute in het gebied van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag die door Vlaardingen gaat? Begint in Rotterdam en eindigt in Naaldwijk. Dat is goed geantwoord. Van harte. Lekker hè? Lekker begin. Nou, we zitten er lekker in. En we steken er ook nog wat van op. Ik moet natuurlijk even mijn stift pakken. Twee punten voor Bikkers. Van harte gefeliciteerd. We gaan naar de volgende uh, portefeuille. Zorg en ondersteuning. Jackie, herken je hem? Ja, hè? Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, voor jou de vraag. Meer keuzevraag. Hoeveel procent van de Vlaardingse jongeren ontvangen jeugdhulp? Inclusief de persoons, persoonsgebonden budget. Is dat A, 7,73%? Is dat B, 11,55%? C, 9,3%? D, 12,87% of E, 9,01%? Het is heel lang 11,11% 11 geweest, dus ik ga voor B. Dat is fout. Wie wil een keuze maken? Bikkers. 12,87%. Is fout. Wie wil een keuze wagen? Bart Leden. 9,3. Dat is goed geantwoord. Had ik ook voor gegaan. Van harte, hè? Ja, 9,3. Die andere waren van uh, gemeentes om ons heen. We gaan naar de volgende portefeuille. Bouwen. Ivana. Newpie. We gaan bouwen. Dat moet nodig, hè? Bouwen. Nou, zeker. We, hebben, we moeten heel veel bouwen. Dat gaat ook gebeuren. Er zijn allemaal plannen voor. De vraag, in welke wijk wordt in de komende tien jaar het grootste aantal nieuwbouwwoningen gebouwd? De Westwijk. Maar dat, dat is weet fout. jij nog niet. Nou, dat zeg ik, dat weet jij nog niet. Bikkers. Dat is de Maaswijk, zoals die heet. En dat en noemen dat we nu. vier zone. Dat is goed geantwoord. Van harte, Bikkers. Jij hebt toch een, een punt verdiend. Maar ik we begrijp gaan dat... bouwen, dat, bouwen, dat, bouwen. Dat, ja, maar ja, daarom zeg ik, dat weet jij nog niet. Nou, vertel maar, wat, wat gaan we doen dan? En we gaan uh, in principe uh, een compleet herstructureringsplan neerleggen voor de Westwijk. En inclusief ook een verdichting rondom het station. En dat dus daar zijn we nu mee. Ja, want de gebiedsvisie zijn binnen we nu mee jaar? bezig binnen tien jaar. Ik denk het niet hoor. Dat is, woningbouw is een langdradig proces, heb je altijd gezegd. Ja, dat klopt. Maar binnen tien jaar gaat dat echt lukken. Nou, dan moeten jullie misschien. Inclusief het bezit van Waterweg wonen. Had je moeten communiceren dan met ja, ons? Ja, volgende week. We gaan naar de volgende portefeuille. Dat is groen, openbare ruimte en klimaatadaptatie. Zit bij elkaar. Hè? Groen noemen we het hier even. Voor jou, uh, uh, Bart, de leden. De vraag. Wanneer is een boom een boom volgens de bomenverordening? Als die een diameter heeft van 25 centimeter. Dat is fout. Wie wil er een poging wagen? Ivana. Volgens mij moet hij een diameter hebben van 30 centimeter op een hoogte van 1 meter 10, volgens nee, mij. Nee, dat komt niet... Nee, nee, nee. Wie wil er nog een poging wagen? Ik ga hier niet aan, Nee, ze durven niet. Willen jullie geen... Ik wil helemaal niet hebben. Dus Je wilt... <laughs> Ik weet het antwoord wel, maar ja, ik ga het niet zeggen. Ik niet. 10 centimeter in de uh, diameter, begreep ik. En 135 centimeter hoog oh. moet die zijn. Dat is al vrij. Dan is een boom een boom. En we zochten de definitie. En is dus een boom een houtachtig, opgaand, vitaal gewas. Met een dwars doorsneden van de stam van minimaal 10 centimeter. Nou, het is dus een, een, uh, het is niet zomaar even een, een, een groen struikje dingetje. Een boom is echt een boom. Ja? Neem het serieus. Wist hij niet, portefeuille... Gaat uh, verloren, dat is heel fijn. We gaan naar onderwijs. Ah, er is toch al genoeg groen. Dus, uh. Ja. <laughs> onderwijs, Jackie, die is van jou, hè? jij kan uh, de punten binnenharken. Islamitisch onderwijs, dat is al zeven keer afgewezen hier in Vlaardingen. En zelfs het ministerie heeft de aanvraag afgekeurd op basis van het aantal verwachte leerlingen. Wat is de stichtingsnorm in Vlaardingen voor het stichten van een basisschool? Je mag er twintig leerlingen naast zitten, maar dus met andere woorden, hoeveel leerlingen moeten er op die school dan terechtkomen? Wil die basisschool bestaan? 200. Dat is fout. Wie wil een poging wagen? Bart de Leden. 250. Dat is ook fout. Bikkers. 328. Dat is ook fout. Ivana. Ja, ze moeten uitgroeien in vijf jaar tijd tot een minimum aantal leerlingen. En dat... Nee, voor... nee dat zijn er volgens mij meer, maar dat... hoeveel meer? Doe een gok. <coughs> Doe een gok. Uh... 
420. Nee, dat is veel te veel. 303. Je zat er wel dichtbij, ja, uh, Bart, dichtbij. maar uh, hij gaat ook verloren, jongens. Geen onderwijs meer in Vlaardingen. <lacht> Even kijken naar de stand. Bikkers, drie punten. De leden, één punt. Silos en Somers staan nog op nul. Gaat niet goed. Nee. Binnenstad. Bikkers, ja. daar kan je weer uh, verdienen. Ja. ja, je kan uit gaan lopen. We gaan uh, de binnenstad aanpakken. Hè? Programma Levendige Binnenstad. De binnenstad moet inkrimpen. Uh, we zagen Monique al hè, van de slijterij Tulpglas. Die uh, mm -hmm. enthousiast in de jury zit. In welk gebied volgens het programma Levendige Binnenstad valt slijterij Tulpglas? Dat is het aanloopgebied. Nee, zo noemen we dat niet. Wie wil een keuze wagen? Bart de Leden. Kernwinkelgebied. Nee, dat is niet het kernwinkelgebied. Wie wil nog een poging wagen? Ivana is eerder. Wat was er En dat is denk ik nog het horecaconcentratiegebied. Dat is ook niet goed, nee. Jackie. Het transformatiegebied. Het was de gok. Maar even serieus. Dan verzin je een plan met termen. Ja. Ja. En hebben jullie het allemaal fout? Ja, maar het, Kijk nou. het ligt ook wel echt net aan het randje. Hè? Ja, maar je moet toch wel een beetje hoe je binnenstad... Uh, ja. Je moet toch weten hoe ja. je binnenstad ja. in elkaar ja. zit. Ja. Nou, Jackie ja. van Harten. Ik ook aan het gebied. Jonge, jonge, jonge. Ja. Ja. Nou, ik, 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 ik hoor neutraal te zijn in dit soort gevallen, maar ik vind dit eigenlijk toch wel... Volgens mij is dit een slecht plan, want jullie hebben geen idee. Ik kan niet anders zeggen. Jeugd. Jackie. Ja, nu, nu kan je echt uh, punten pakken. Onder welke naam is de reeks bijeenkomsten bekend die jongeren oproept om aan te geven wat ze in de stad willen zien, doen of veranderen? Uh, de, de, oh, jeetje. De, um, call, call, oh, um, uh, open call. Nee, dat is uh, niet goed geantwoord. Willem Poging Wagen, niet zo begaan met de jeugd, jongens. Het, wordt nu wel een het gaat nu wel gênant worden, hoor, allemaal. Ja. <laughs> Geen poging ook? Nee. Eén, tweeën. Niemand. Brit, jij weet het? niet meer aan jeugd, blijkbaar. De Local Future Collective. Nou, hier, wil jij de jeugd doen dan? Voor... Ja, goed zijn we weg. Alsjeblieft. <applaus> nou, even scoren, Ivana. Hier oh, komt jouw ja. favoriete ah, portefeuille. Jopie. Sport. Sport. Kijk even naar het scherm. Minister Vlaardingen kan compensatiefoutje van 60.000 euro vergeten. Over welke subsidieregeling gaat deze krantenkop? Hoe heet die subsidieregeling? Ja, dat is de compensatieregeling uh, vanuit de corona. Maatregelen, hoe heet die? Maar, ja, hoe die heet. Letters zijn ook genoeg. De afkorting. Oh. Eenmaal andermaal fout ja, wie? Bart. Bikkers. De TVS, de gemoedkoming, vaste lasten, sportaccommodaties. Nou, ik keur hem goed, maar het is de toege tegemoetkoming verhuurders, verhuurders. sportaccommodatie. Nou, maar ja, hij komt ook van jou, hè? dus ik krijg het gewoon weer lekker terug. Puntje erbij voor Bikkers, staat op vier. Maar, dan hou je hem ook nu, hè, weer. <laughs> we gaan even kijken wat we dan nog bij jou kwijt kunnen, Ivana. Bikkers op vier, Jackie Silas op één, Bart Lede op één, Ivana. Ik denk dat je nee. gewoon weer de raad in moet straks. Ja, okay. maar, wie weet, joh. Wie weet. Cultuur. Oh, die, vindt, uh, die houdt heel erg van milieu, schijnbaar. Maar cultuur, Bart de Lede, hè? daar gaan we. Er komt een nieuwe cultuurnota, die, uh, die komt er echt aan. De oude stamt uit 2013. Wat was de naam van die cultuurnota? De creatieve stad. Ja. Dat is goed geantwoord. Ja, dat is uh, uitstekend. En toen woonde je hier nog ineens. En toen woonde je nog ineens. Waar woonde je dan, uh, Bart? Ja, er ergens in Hentweg. <laughs> Het schijnt er best leuk te zijn. Um, we gaan naar milieu. Milieu, we zijn er bijna hoor. Milieu. Ja, ja daar gaan we weer. Zeker. Bart Bikkers. Ja. De, uh, de klachten over milieu, die komen binnen bij DCMR. Zeker. Ja. Over welk type overlast komen jaarlijks de meeste klachten binnen? Luchtvaart. Dat is fout. Wie wil een poging wagen? Geluid. Bart de Leden, dat is goed. Geluidsoverlast is uh, juist. Ja, oké. Okay. En als je die dan weer... Bekijkt, dan is het de luchtvaartoverlast die de meeste geluid produceert en daar de meeste klachten over zijn. Ja, ik, uh, ik heb niet eens geluisterd. Ja. Nou, dit is, uh, dit is denk ik de favoriete portefeuille van Bart de Leden, namelijk afvalinzameling. 
En ook daarvoor kijken we even naar het scherm, Bart. Jij kan nu echt punten pakken. Kijk, dit plaatje vinden we op menig container. Maar er staat een vraagteken op dat plaatje. Welk object ontbreekt er in dit plaatje, Bart de Leden? Een glas? Nee, dat is Zin niet goed. Glas? Nee, geen glas. Wie wil er nog een poging maken? Jackie Silos. Een stoel. Een stoel. Een stoel, dat is goed geantwoord. Ja, ja, kijk maar, daar komt de stoel. Gefeliciteerd, ik krijg de punten bij. Afval erbij, nou, daar zou je blij mee zijn. Weet iemand in de zaal waar dit icoontje of dit, dit uh, voor dient? Wat, wat bedoelen ze hiermee? Grofvuil. Niet erbij plaatsen, hè? Ja, ja. heel goed. Ja. Dat is niet in pas, hoor. Um, we hebben er nog één, jongens. Even de tussenstand. Bart Bikker staat op vier, ook Bart de Leden staat op vier, Jackie Silo staat op twee en Ivana Somers nog op nul. Jij kan ook niet meer winnen, kan ik jou vertellen. Maar we gaan toch jouw portefeuille spelen. Wonen, belangrijke hier in Vlaardingen. Wonen. Hoe lang moet iemand in een sociale huurwoning gemiddeld wachten als hij wil doorstromen naar een nieuwe sociale huurwoning? Wat is in aantal maanden de gemiddelde wachttijd? En die info hebben we van januari dit jaar, want toen heb je antwoord gegeven op die vragen die kwamen van de fractie Boers. Dus wat is die wachttijd voor mensen die van een sociale huurwoning naar een nieuwe sociale huurwoning gaan? Ja, je willen? weet dat het regionale cijfers zijn, hè? Aantal maanden, Ivana. Nee. Yes. <laughs> uh, nee, ik, ik, ik durf het niet meer uit. Je durft het niet zeggen. meer te gokken. Nee, nee, maar nou, dan, goed, wie, ik kan wel gokken, wie, maar. Wie uh, pakt het? Bart de Leden, Bart Bikkers, Bart de Leden als eerst. 54 maanden. Dat is niet goed. Bart Bikkers. 28. Nee, joh. Nee, 28, man. Zeker een VVD hier. Ja. Nee, maar jij hebt het. Het gaat niet om instroom, het die, gaat om doorstroom. Hoeveel? 72. Dat is ook wel heel veel. En het waren nee. er 50. Dus ook ja, maar wacht wonen. even. Het ga, je vroeg aan mij. Het a, van, ik ging er vanuit doorstromen. Ja, dat is het ook. 50 nee, maanden. als jij instroomt of dat je doorstroomt. Ja, maar dit gaat als we die discussie gaan voeren, dan wil ik ook milieu terug. Dus wat dat betreft... <laughs> uh, 50 maanden om door te stromen van de ene naar de andere. Misschien zijn de ja. cijfers weer actuele, maar dan moet je die maar ook weer even met ons gaan communiceren. Nou, dat is ook goed. We hebben een gelijke stand. Bart Bikkers en Bart de Leden. Dan gaan we de laatste portefeuille verloten. Uh, dat is een, een, een schitterende uh, 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 vraag over de portefeuille die eigenlijk ontbreekt bij jullie uh, portefeuilleverdeling, namelijk het mediabeleid. Ik heb er enige ervaring mee, maar dat hele mediabeleid, dat zit een beetje vervlochten tussen cultuur en communicatie. Daar komen jullie zelf ook niet helemaal goed uit. Geen mediaportefeuilles, in Schiedam heb je die wel, kan ik je alvast vertellen. Uh, het mediabeleid. Daar gaan we de vraag over stellen voor alleen Bart Bikkers en Bart de Leden, die kunnen deze winnen. Dus druk op de knop als je antwoord wil geven. Hoeveel geld krijgt Omroep Vlaardingen per jaar? Bart de Leden. 56.000 euro. Bart Bikkers, wat denk jij? Ik heb werkelijk maar geen idee. Maar het is op dit moment valt de, de, precies dat onder de portefeuille van de heer Leden. Dus ja, nou ja, dan, dan, ja, dan moeten we hem aan hem geven en dan wint hij de meeste portefeuilles. Ja. 48.000 euro is het. Bart de Leden krijgt het mediabeleid. En nog even, hè, met dank aan Monique, omdat we het toch weer gebruikt hebben, een lekker uh, flesje vulkaan hoogtij. Ik zou zeggen, ja, drink het met je collega's ja, op, hè. dat is wel zo gezellig. Heren en dames, wethouders, heel erg bedankt voor het uh, meespelen. Neem de portefeuilles mee <laughs> en doe er je voordeel mee. Hier moeten we helaas afscheid van gaan nemen. Heel erg veel succes uh, in de toekomst en, uh, en heel erg bedankt. Geef ze nog een groot applaus, onze wethouders. Dank je wel,